অবশেষে প্রকাশিত হলো ডব্লিউবিসি 2023 এর নোটিস তার সাথে সাথে সিড ম্যাট্রিক্স প্রকাশিত হলো এরপর তোমাদের সকলের মনে যে প্রশ্নটা যে কবে থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে সেটা নিয়ে এই বলবো একটা ধারণা দেব কবে থেকে কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে দেখো প্রথম কথা বলে রাখি কেউ কোনোদিনও বলতে পারবে না যে কাউন্সেলিং কবে শুরু হবে যদি কারোর ক্ষমতা থাকে সেটা হচ্ছে ডব্লিউবিসি বোর্ডের ক্ষমতা আছে বা তার সাথে যুক্ত কোনো এমপ্লয়েরই ক্ষমতা আছে যে কবে থেকে কাউন্সেলিং হবে সেটা একদম প্রপার ডেটটা তোমাদেরকে বলতে পারবে তো এই क्वेश्चनটা বারবার ধরে করো না যে কাউন্সেলিং কবে হবে কাউন্সেলিং কবে হবে তোমাদের জবে কাউন্সেলিং হবে সবার কার একসাথে শুরু হবে কাউন্সেলিং আর এই ধারণাটা ভুল ধারণা যে তোমাদের কাউন্সেলিং হবে হবে না বা কাউন্সেলিং হচ্ছে না ডিলে হচ্ছে বলে তোমার সব সিট ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে কেউ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে কলেজে টাকা দিয়ে এগুলো একদম মিথ্যে কথা প্রতিটা কলেজের বা প্রতিটা প্রাইভেট কলেজে দশ পার্সেন্ট মাত্র সিট সংরক্ষণ থাকে ম্যানেজমেন্ট কোটার জন্য বাদ বাকি নব্বই পার্সেন্ট কাউন্সেলিং এর থ্রু দিয়ে ভর্তি হয় যদি তার বাইরে কেউ যায় ওই কলেজটার রেজিস্ট্রেশন ওই কলেজটার অ্যাপ্রুভাল সব কিছু ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে তাদেরও ভয় আছে কোনো জন্য বেশি স্টুডেন্টকে অ্যাডমিশন নেয় না চলো আমরা ডব্লিউবিজি যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখানে চলে আসবো সেখানে আসার পর এইদিকে দেখবে দুটো নোটিস দিয়ে একটা হচ্ছে ডব্লিউবিজি কাউন্সেলিং নোটিস আরেকটা দিয়েছে প্রফেশনাল সিডমেট্রিক ডব্লিউবিজি 2023 তো আগে আমরা সিডমেট্রিক্সটা দেখব এই সিডমেট্রিক্সটাতে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে অনেক নতুন নতুন কলেজ অ্যাড হয়েছে বেশ কিছু কলেজ এমন আছে যারা কিন্তু আমাদের ম্যাকআউটের অ্যাপ্রুভাল পায়নি অর্থাৎ তোমরা যে কলেজটার আন্ডার যে ইউনিভার্সিটির আন্ডারে পড়বে সেটা হচ্ছে ম্যাকআউট ইউনিভার্সিটি সেই ম্যাকআউটের অ্যাপ্রুভাল পায়নি এমনও কতগুলো কলেজ আছে নতুন কলেজ অ্যাড হয়েছে তো আমি সাজেস্ট করব নতুন কলেজে না যাওয়াটা কারণ একটা প্রাইভেট নতুন কলেজে তুমি যাচ্ছ সেই কলেজে তোমার কোনো ঠিক নেই যে চার বছর পরে কীরকম প্লেসমেন্ট হবে কেউ জানে না তাহলে ওই কলেজটা বোঝা যাবে তখনই যে একবার প্লেসমেন্ট রেকর্ডটা বেরোবার পরে বোঝা যাবে যে ওই কলেজটা কেমন কারণ ম্যাক্সিমাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের কতগুলো টপ কলেজ বাদ দিয়ে বেশিরভাগ কলেজে এমন আছে যে চাকরি দেয় না চাকরি দেয় কতগুলো একশোটা ছেলে যদি পড়ে তার মধ্যে ওই কুড়ি তিরিশটা চল্লিশটা ছেলেরই চাকরি দেয় বাদ বাকি ছেলেগুলো হচ্ছে ওই বলে না একটা কথা আছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পড়ে কী করলি সেই তো ঘরে বসে থাকতে হবে সেই ইয়েগুলো ওই সব কলেজগুলোতে অ্যাপ্লাই হয় কিন্তু যদি তুমি ভালো করে একটা ভালো মানে কলেজে যদি ভর্তি হতে পারো সেটা প্রাইভেট হোক বা গভর্নমেন্ট হোক তাহলে তোমার চাকরি নিশ্চিত আর দ্বিতীয় কথা কি তুমি যেই ট্রেড নিয়ে পড়ো যদি তোমার প্রোগ্রামিং বা কোডিংয়ের নলেজ থাকে তুমি যদি সেইটা নিয়ে পরে এগিয়ে যেতে পারো তাহলে ইজিলি তুমি কিন্তু একটা অফ ক্যাম্পাসে হলেও পড়ো একটা কিন্তু মানে চাকরি হচ্ছে তুমি হাতে নিতে পারবে বা গ্র্যাপ করতে পারবে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের নোট ইয়ে দিয়েছে সিডমেট্রিক্স দিয়েছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সিডমেট্রিক্সের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো তোমরা যদি এখানে খুঁজে না পাও প্রতিটা কলেজে দেওয়া আছে কতগুলো করে কী কী সিট অনেকের একটা সন্দেহ ছিল যে টিএফডাব্লু সিটগুলো এবছর দেবে না দেখো টিএফডাব্লুতে প্রতিটা কলেজে টিএফডাব্লুতে সিট দেওয়া আছে ঠিক আছে এবার কিছু কিছু কলেজ আছে যেমন জিস জিআইএস অ্যাবাস কাস এই তো অ্যাডামাস আছে এই সব কলেজগুলোতে কিন্তু মানে টিএফডাব্লু কোটাতে কোনো সিট নেই আর এই সব কলেজগুলো কী করে দেখো ভালোভাবে বুঝো তোমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে কল করবে প্রচুর পরিমাণে তোমাদেরকে বলবে যে আমাদের কলেজে সিট ভর্তি হয়ে যাচ্ছে ভর্তি হয়ে যায় কাউন্সেলিংয়ের অপেক্ষা করো না কোন কোন কলেজগুলো করবে জিস অ্যাডামাস অ্যাবাস কাস এই সব কলেজগুলো করবে কেন বলে দিনই কারণ ওরা জানে যে ওদের কাউন্সেলিংয়ের থ্রু বেশি ছেলে ভর্তি হবে না ওদেরকে তো ছেলে টানতে হবে নয় তো ওরা এত বড় কলেজটা কী করে চালাবে ওদের প্লেসমেন্ট রেকর্ড ভালো নয় এটুকু জেনে রাখো ওই বেরোলে গোটা কয়েক ছেলে বেরোয় তার বেশি বেরোয় না কিন্তু তোমাকে তো দেখতে হবে তোমার ফিউচারটা কোথায় যে পরে ভালো জায়গায় যাচ্ছে না তো এখানে পুরো একদম সব লিস্ট দেওয়া আছে জেনারেলদের কত কী সিট আর সিট এটা দেখানোর কোনো মানে হয় না আমরা একদম ডিরেক্ট চলে যাই যেটা আমাদের মেন পয়েন্ট যে আমাদের যে কাউন্সেলিং আগে নোটিসটা বেরিয়েছে সেই কাউন্সেলিং নোটিসটাতে কী বলা হয়েছে সেটা একটু দেখে নিই দেখো আমাদের কাউন্সেলিং যে নোটিসটা সেই কাউন্সেলিং নোটিসটাতে কী বলা রয়েছে আমরা ডাব্লিউবিজির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাবো এই দিক থেকে ডাব্লিউবিজি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি কাউন্সেলিং নোটিফিকেশন ডাউনলোড করবো এটাকে ওপেন করব আচ্ছা ওপেন করে নেওয়ার পর তোমাদেরকে বলি আমরা দুদিন আগে বলেছিলাম যে তোমাদের এবছরের নতুন নতুন অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে এখানে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো ডেট দেওয়া নেই যে কবে থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে আমি তোমাদেরকে একটা ধারণা দিই কবে থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে তুমি ধরে রাখো এখনও এক সপ্তাহ দেরি আছে মোটামুটি কাউন্সেলিং শুরু হতে ঠিক আছে তো মোটামুটি এক সপ্তাহের মতন দেরি আছে কাউন্সেলিং শুরু হতে এখনও হচ্ছে তোমার কী কী দেওয়ার কথা এখনও একটা তোমার ইয়ে দেবে স্কিডিউল দেবে যে কবে থেকে কাউন্সেলিং শুরু হবে জবের স্কিডিউলটা দেবে জবে স্কিডিউলটা দেবে তার পরদিন থেকে কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যাবে তবে আমার ধারণা যেটা এক সপ্তাহের মধ্যে বা এক সপ্তাহ পরে আর কি কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যাবে কারণ সচরাচর দেখা গেছে এই নোটিসটা বেরোনোর পর কিছু কিছু সময় দু সপ্তাহ পরেও কাউন্সেলিং শুরু হয় ঠিক আছে তো তবুও ধরা যেতে পারে যে এক সপ্তাহের মধ্যে কাউন্সেলিং শুরু হয়ে যেতে
मेन जैगा मक सीट एलटमेंट ये नतून एड कर जोसा काउन्सिलिंग जो जेई मेन काउन्सिलिंग से एड कर तो ये क्यों जिस भाव में बुझो तुम रेजिस्ट्रेशन कर पाँच टाक दी तरह चय फिलिंग कर ले चय फिलिंग करार पर तुम्हार फार्ष्ट राउंडे रेजल्ट बेरोवार आगे तरह आगे एक चय लक करते हैं तो ये चय फिलिंग और चय लकर मध्य खेने की ढुके आए मक सीट एलटमेंट तो मक सीट एलटमेंट जिस तुम चय फिलिंग कर पर फेले रेखे दिले ठीक है तो एरपर एक निर्दिष्ट टाइम आगे तुम्हें चय फिलिंग करते हैं ठीक है तरह कर लेकिन है चेंज कर दिल्ली है एक निर्दिष्ट समय मध्य ही करते हैं ये क्योंकि माथा रखे तो जो दूर सम्भव तुम्हारी जे चय फिलिंग से उलट पालट करते हैं कि जिस फैक्ट की आससे भलो भाव बुझो जदि धो तुम चयसा भूल कर सजिए देखते तुम्हार भूल कलेज हे अलटमेंट हो जाए तुम तक निजेक सुधरे निले जी भूल कलेज सजी तो हमें कलेज के अन्य भाव सजाते हैं जैसे हमें वही कलेजा पाई बाकी एक भलो भाव सजाते हैं देखते हैं जी कलेज क्यों ऊपर क्यों जावा जाए भलो कलेजे क्यों जावा जाए एरपर तुम समय एक गैप पेले तरह कि आस चय लक आस तुम तुम्हार चय लक कर फिक्सड ये चयसटा दिए फिक्सड हो गए और किसी लड़न चढ़न करब ना एरपर बेरो फार्ष्ट राउंडे रेजल्ट फार्ष्ट राउंडे रेजल्ट देखो जो तुम हम वही कलेज पे जो मक अलटमेंट मैं वोटार अधिकार तुम्हार वो तुम्हारे क्यों छिनाते पर पाँच हजार टाटा दिए पर क्यों नहीं डकुमेंट्सगुलो नहीं जो इन्हें जतगो डकुमेंट्स रही है अल कैंडिडेट देते हैं टेनर मार्कशीट टेनर एडमिट कार्ड टुएल्भर मार्कशीट तरह से ओ सी आई कैंडिडेट डोमिसियल डब्ल्यू डोमिसियल हे ये नहीं जो है एस सी एस टी ओ बी सीधे देखिए ये इनफरमेशन बुलेटिन देते देवा आए क्योंकि एखे एक जिस बोला कि ओ बी सी ए और ओ बी सी बी मास्ट भी इश्यूड आफ्टर एक चार दो हज़ार तेईस इट मास्ट भी क्लियरलि मेन्शन दैट द कैंडिडेट विलंग टू नन क्रिमिलियर और सब कैटागर ओ बी सी और ओ बी सी मैंने ओ बी सी ए ओ बी सी बर एक चार दो हज़ार तेईस पर ओ बी सी एन सी एल सार्टिफिकेट बनाते हैं ओ बी सी एन सी एल जो तुम्हारा भिडियो के फलो करते पर भिडियो के बोले दीजिए कम ओ बी सी एन सी एल बनाते हैं बनिए ने ओ बी सी एन सी एल ठीक है तो एर पर देखो पी डब्ल्यू देर पी डब्ल्यू डी टीएफ डब्ल्यू देर टी एफ डब्ल्यू जी परफर्मा ए वन ए टू ये लागे ठीक है तो हो गो तुम्हारा को डिस्ट्रिक्ट चलो ना परफर्मा ए वन एटू लागे ओके अच्छा एरपर हम तुम्हारा डकुमेंट्स भेरिफिकेशन जी कलेजे अलट हो कलेजे गले डुमेंट्सगो सब चेक करो तुम्हारा सब कुछ कर लो दी तरह तुम्हार हाथों दो अपशन थे एक हम तुम वही कलेज से एडमिशन नहीं नाओ ना तो तुम्हें बोलो ना हमें वो कलेज से एडमिशन नब ना ऊपर और जो कलेजगो हमार चय फिलिंगे हमें आपग्रेडेशन कराते चाहिए ये आपग्रेडेशन कर लेर तुम जो एक नम्बर चयसे जो कलेज रेखे जो अपशन रेखे से ही जो पे जाओ तुम्हारे को उपाय नहीं तुम्हें वो कलेज से एडमिशन नहीं तो तुम जो कलेज भलो ना लगे तब तुम वो कलेज से एडमिशन नहीं ना तो तुम कि करते तुम काउंसिलिंग के बेरी चले आसते पर भेरिफिकेशन कर पर एडमिशन ना नहीं पड़े तुम्हें भेरिफिकेशन कर पर बेरी गले क्यों तरह से तुम्हें क्यों करो मप अप राउंड काउंसिलिंग पार्टिसिपेट करो तो यहाँ और एक नतून नियम जुड़ा हो मप अप राउंड जाउंसिलिंग से मप अप राउंड काउंसिलिंग क्योंकि नतून नियम की बोले ज अच्छा देखो ये एक तुम्हार नतून नियम कि सेकेंड राउंडे कारा कारा हे तुम्हार आसते परे नतून नियम ये बोलिए फलोईंग ग्रुप्स कैंडिडेट हू हाव अलरेडी सकसेसफुली रेजिस्टार्ड इन राउंड वन उल बी कन्सिडार राउंड टू नेमलि क्योंकि बोलिए दोस हू डिड नट गेट एनी अलटमेंट इन राउंड वन दोस हू पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस कम्प्लीट डकुमेंट्स वेरिफिकेशन अपशन इस आपग्रेशन तरह जो पे दोस हू पेड सीट एक्सेप्टेंस फीस कम्प्लीट डकुमेंट्स वेरिफिकेशन मैं दिए दीजिए ता जो पे और ये कि द अलटमेंट उल बी डिक्लियर प्री शिड्यूल एज पार द शिड्यूल मैंने कि तुम्हारा प्रथम राउंडे पार्टिसिपेट करते हैं तब पर तुम सेकेंड राउंडे आते पर मैं तुम्हें जो प्रथम राउंडे पार्टिसिपेट कर लेना सेकेंड राउंड इसे ढुके गए इस सब क्योंकि चलो ना डब्ल्यू बजे इंजिनियारिंग और फार्मासर काउंसिलिंग इंजिनियारिंग और फार्मास दो काउंसिलिंग एक साथ ही दो आला आला को काउंसिलिंग है ना एक साथ ही तुम्हें सजाते हैं अच्छा एर पर हमारे जो मप अप राउंड काउंसिलिंग से मप अप राउंड काउंसिलिंग जो चले जाए से मप अप राउंड काउंसिलिंग आप कि देखते पाओ एक देखो मप अप राउंड काउंसिलिंग होती है एकदम पूरा एक अपशनल राउंड जरा कलेज पे गए तुम इस अपशन और नो अपशन दो अपशन थे तुम कि मप अप राउंडे पार्टिसिपेट करते जाओ इस और नो तुम जो बोले पार्टिसपेट करते जाओ इस क्लिक करो तुम्हारा रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट हो गया जस्ट एक क्लिक हो जाए रेजिस्ट्रेशन ये रेजिस्ट्रेशन पर एक कारा कारा हम तुम्हारे आते पर देखो बोलिए अल कैंडिडेट्स एलटेड सीट पेड फीस मैं फीस पेड कर दीजिए राउंड वन राउंड टू तरह आते पर द्वित कि नो एलटेड इन राउंड वन और राउंड टू बोलिए तुम राउंड वन राउंड टू तो पाओनी को कलेज तुम्हें आते तृत्य सब चे बड़ो कैंडिडेट नट रेजिस्टार्ड आर्लियर और फ्रेशार्स मैंने तुम जो रेजिस्ट्रेशन प्रथम राउंड सेकेंड राउंड ना करो तुम तब मप अप राउंडे आते पर अनेक स्टूडेंट के कोयरि थे ए बच्चों के नतून नियम का चेंज हो मप अप राउंडे तुम आते पर तुम फार्ष्ट राउं
তোমার কম্পিটিশনটা আরও বেড়ে গেল অর্থাৎ কেন কারণ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কলেজের সিটগুলো দখল করে নিচ্ছে তাহলে মপা গ্রাউন্ডে এসে পরে তোমার ভর্তি হওয়ার কোনো মানে হয় না তারা কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করলে প্রথম থেকে কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করবে মপা গ্রাউন্ডে এসে পরে ফালতু এটার ধারণাটা ভুল কাউন্সিলিং করতে হলে প্রথম রাউন্ড থেকে করবে ঠিক আছে তো আচ্ছা আর হচ্ছে তোমার মপা গ্রাউন্ডে ইয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশনের জন্য দুশো টাকা তোমাদেরকে দিতে হবে আর মেবি আমার মনে হয় এই যে নিউ ক্যান্ডিডেটদের জন্য যারা নিউ ক্যান্ডিডেট তাদেরকে এক হাজার টাকা দিতে হবে ঠিক আছে নিউ ক্যান্ডিডেট যারা হচ্ছে তোমার নতুনভাবে ফর্ম ফিল আপ করতে যাচ্ছে প্রথম ফ্রেশার্স রাউন্ড ওয়ান রাউন্ড পার্টিসিপেট করেন তাদেরকে এক টাকা দিতে হবে তো এইটা ছিল দিই তারপর আবার যেমন হচ্ছে তোমার সিট এক্সেপ্টে যদি সিট পাস সিট এক্সেপ্টের ফিস দেবে দিই তারপরে এইটাই লাস্ট রাউন্ড এই রাউন্ডে তোমাকে হয় কলেজে অ্যাডমিশন নিতে হবে নয়তো তুমি কাউন্সিলিং থেকে বেরিয়ে যাবে তুমি আর এই বছর কোনো দিনও অ্যাডমিশন নিতে পারবে না কাউন্সিলিং এর থ্রু দিয়ে তাহলে মপা গ্রাউন্ডে আমরা শেষ রাউন্ড সেই রাউন্ডে আর কি শেষ হচ্ছে কাউন্সিলিং হবে এরপর যদি সিট আরও বেশি থাকে তো সেই সিট সেই সিটগুলো হচ্ছে কলেজ ওয়াইজ ম্যানেজমেন্ট কোটা দিয়ে ফিল হয় ঠিক আছে তো এই কোটার ডিটেলস ছিল আশা করি বুঝতে পেরে গেছো সব ডিটেলসগুলো আর কাউন্সিলিং শুরু হয়ে যাবে আশা করি এক সপ্তাহের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার কোনো ডেটা নেই কেউ বলতে পারবে না কাউন্সিলিংয়ের ওরা ডিপার্টমেন্ট স্যার কেউ বলতে পারবে না যবে নোটিস আসবে আমি জানিয়ে দেবো চ্যানেলে তাই নতুন ভিডিওটা এই